kwenye hili swala la la watuhumiwa kwanza nikiri kwamba sikutegemea kama watajitokeza watu 467 mpaka sasa hivi na umeeleza pia kwamba wengine wameshindwa kwa sababu process za za kuandika barua kwenye kwenye magereza wengine wamecheleweshwa na kuna barua zingine zozote bado hazijafika ambazo zimekwama makule magerezani kwa hiyo kuna barua zingine za watu wanaoomba msamaha zimekwama kwenye ofisi zako za mikoa na zingine zimekwama magerezani ndio maana ukachomekea hapa ukasema niongeze siku tatu <laughs> Kwanza hii respond ni kubwa sana ya watu 467 na kama kweli wapo waliokuhamishwa na wamekwama kutokana na distance ya kutoka mikoani kuja mpaka hapa barua ikufikie na wengine kwenye process ndani ya magereza na umeniomba siku tatu na siku tatu hakuna tatizo leo ni Jumatatu kesho Jumanne maana yake Jumatano zitakuwa zimekamilika mimi naona nikupe siku saba ili usije ukaniomba tena siku zingine nilitoa siku hizo sita siku za nyuma kwamba watuhumiwa wote wanaotaka kupata huu msamaha kwa kupitia prosesi za kisheria na wameitikia watu zaidi ya 467 na fedha bilioni na saba pointi nane nne mbili zitaokolewa na nina uhakika hawatarudia makosa yao mimi nafikiri ni waongezee siku saba zaidi lakini nitoe tahadhari baada ya siku hizi ambazo tumeziweka wale wote watakao shikwa kwenye maswara ya uhujumu uchumi sheria ichukue mkondo wake isije sasa ikawa imejengeka mazoea kwamba kesi ya uhujumu uchumi haipo watakao shikwa baada ya siku hizi ambazo nimeziongeza siku saba na wale ambao ni kesi mpya kwa sababu kuna kesi leo mtu anaweza akahujumu akihujumu leo apelekwe tu kwenye kesi za uhujumu uchumi hausiki na huu msamaha kwa hiyo kesi za uhujumu uchumi watakao shikwa leo kesho na kadhalika wao waendelee na kesi zao za uhujumu uchumi hizi siku saba zinazokuwa extended ni kwa wale ambao wamekwama barua zao wameandika ziko magerezani hazijakufikia lakini unajua zimeandikwa lakini kwa wale ambao barua ziliandikwa ziko kwenye ofisi zako za mikoani na inawezekana mwingine akawa amejifikiria zaidi katika siku ya leo mpaka siku hiyo ya saba akatoa maamuzi yake. Ninafahamu wapo wanaodanganywa. Wanaambiwa huu msamaha ni wa uongo. Huwa hakuna msamaha wa uongo. Ukishatoa msamaha ni msamaha. Uwezo katoa msamaha wa majaribio. Uwezo katoa msamaha wa kumtega mtu msamaha ukishatoa ni msamaha otherwise we unayotoa msamaha utaibeba hiyo dhambi kwa Mungu msamaha ni lazima uwe msamaha ninafahamu wapo wengine wanadanganywa na mawakili wao ili kusudi mawakili hao waendelee kuwachomoa pesa wanawaambia ukiomba msamaha maana yake umeshajishtaki mwenyewe hao ni shauri yao 
wachague kuwasikiliza mawakili wao au wachague kukusikiliza wewe DPP na kusikiliza ushauri wangu nilioutoa na ndio maana nasema nimetoa hizi siku saba nyingine sitatoa tena sitatoa tena lakini ni wapongeze hawa 467 ambao document zao mnazichambua na mimi ningeomba ofisi ya DPP muharakishe haraka hizi process watu waanze kuwa free waanze kutoka wakajumuike na familia zao mta kishari pa hizo hela na ameandika na mmefanya hizo processes zenu za kimahakama kwa sababu waliingia kwa njia ya mahakama watatoka kwa njia ya mahakama kwa hiyo muafikishe haraka kwenye vyombo vya sheria ili waaze kuachiwa wakajumuike na familia zao isije tena hawa 467 mtakapochambua labda mtajikuta hata wamebaki 400 au 300 au kadhalika wakakaa tena wamesubiri ilikuwa wiki mwisho wiki mbili mwisho mwezi mwisho mwaka dhana ya msamaha hii itakuwa haina maana najua ofisi yako ya DPP mkijipanga vizuri kwa sababu sasa swara litakuwa ni moja tu kutoa msamaha sifahamu process mnavyozitumia ninyi ndio maana mimi nasema nilitoa ushauri na ushauri ule umeukubali na ofisi yako na wataalamu wako umekubali mimi nashukuru tu ndio maana nasema ninashukuru hata kwa taarifa hii umeniomba niongeze siku tatu nimeongeza siku saba au ni nyingi mno nimeongezea mno ninyi hizi au nipunguze kidogo haya zibaki hizo siku saba haya kwa hiyo katika siku saba wapo wengine labda walizuhiriwa na ma, na maofisa wa magereza kwamba sipeleki ombi lako lazima na, na sisi unatuachaje humu tuliokuwa tunakushikilia sasa kamishna wa magereza yuko hapa mkafuatilie wote waliomo kwenye magereza ambao wameomba msamao huu kwa DPP ili msiwakwamishe msiwakwamishe ili watu kwa dhamira yao wala msiwalazimishe pasitoke mtu wa kulazimishwa kuomba msamaha kwa hiari yao katika siku hizi basi na mimi nafikiri hicho ni kitu kizuri hizi bilioni na saba zitatumika hata kujenga mahospitali kutengeneza barabara kulipa mishahara ya wafanyakazi kufanya mambo mengi tu makubwa kwa ajili ya taifa hili lakini pia na wao walikuwa na shughuli zao zilikuwa zimekwama walikuwa na biashara zao zilikuwa zimekwama waje washiriki pamoja na serikali katika kuendeleza sasa biashara zao lakini si biashara zao tu katika biashara zao serikali itakuwa inakusanya kodi lakini pia watu wafanyakazi wao wataendelea kukiliate opportunity ya, ya creation ya job katika maeneo yao na lengo letu kubwa ni kuijenga nchi yetu na kuijenga Tanzania yetu